అజిత్ కనిపించలేదు ఏ ఆఫీస్కి రాలేదా వచ్చారు సార్ మరి ఛాంబర్లో కనిపించలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మీ ఇంటికి వెళ్ళారు సార్ మా ఇంటికా మా ఇంటికి ఎందుకు టెండర్ మీద అంజలి మేడం గారు సంతకం చేయించుకుని వస్తానని వెళ్ళారు సార్ అంజలిని కలవడానికి ఏదో ఒక వంక పెట్టుకోవాలి కదా నేను ఆఫీస్కి రాగానే తన ఇంటికి వెళ్ళాడు ఏమయ్యా సంతకాలకు కూడా అతనే వెళ్ళాలా ఏ మీరంతా ఏం చేస్తున్నారు మా ఇల్లు తెలీదా మీకు మీరు వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే అది టెండర్ అని చెప్పారు సార్ ఆయన ఎప్పుడు అజిత్ గారి వెళ్తారు సార్ అందుకే మేము అడగలేదు అతనికి ఇక్కడ చాలా పనులున్నాయి ప్రతి దానికి అతను వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అన్నింటికి అతని మీదనే అందరూ డిపెండ్ అవుతున్నారు కాస్త మారండి అయ్యా జీతం అతను కొకనికే కాదు మీకు కూడా ఇస్తున్నాం పనులు షేర్ చేసుకోండి అలాగే సార్ తన్ని కలవడానికి రోజుకు ఒక సాకు వెతుక్కుంటున్నాడు అంజలి గారు అంజలి గారు అమ్మగారు లోపల ఉన్నారు బాబు మేడం సంతకం కావాలి పిలుస్తారా అట్టకే బాబు కూర్చోండి అన్యోన్యమైన చంట వీళ్ళ మధ్య చిచ్చు పెట్టిన నా పాపిష్టిదే దేవుడా ఎలాగైనా సరే వాళ్ళిద్దరూ బాగుండాలి గీత లాంటి వాళ్ళు ఎన్ని పుల్లలు పెట్టి విడిదీయాలని చూసినా ఈ జంట ఎప్పటికీ కలిసి ఉండాలి అలాగేనమ్మా కూర్చోండి చెప్పండి అది ఈ టెండర్ మీద మీ సంతకం కావాలని సింధు మేడం నన్ను పంపించారండి గవర్నమెంట్ టెండర్ కదా వేరే వాళ్ళతో పంపిస్తే అంత సేఫ్ కాదని చెప్తే నేనే రావాల్సి వచ్చింది మీరు ఎందుకు వచ్చారని నేను అడగలేదు కదా ఎందుకు అలా అడగకుండానే చెప్తున్నారు ఫైల్ ఇటువంటి సంతకాలు చేస్తాను కాఫీ తీసుకోండి బాబు మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది బాగానే ఉంది ఇలా అడుగుతున్నానని ఏమి అనుకోవద్దు ఇంట్లో ఏం గొడవ లేవు కదా
ఇదిగోండి సిగ్నేచర్స్ చేశాను ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఇక నేను బయలుదేరుతాను టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ ఏం బాబు వచ్చిన పని పూర్తయిందా మేడం గారి సంతకం కోసం వచ్చానండి ఏంటి మేడం గారా ఇదెప్పటి నుంచి బాబు మా ముందేనా లేక విడిగా కూడా ఇలాగే పిలుస్తావా ఏం మాట్లాడుతున్నారండి నీ నాటకాలు చాలే గాని కాపు మీరేంటో మీ కథలేంటో నాకు తెలియదు అనుకున్నావా దీనికంటే బుద్ధి లేదు నీ బుద్ధి ఏమైంది పెళ్ళైన ఆడపిల్లతో తిరగడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదు సుమిత్రాదేవి గారు మీ ఇద్దరి గురించి నాకు తెలియదు అనుకున్నావా కట్టుకున్న పెళ్ళాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోలేవు గాని పరాయవాడి పెళ్ళంతో కూరుకుతున్నావా మేడం మీ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడకండి నేను మీరు అనుకున్నంత నీచుణ్యం కాదు నాకంటూ కొన్ని ఎథిక్స్ ఉన్నాయి ఆహా ఏంటి నీ ఎథిక్స్ ఏ ఈవిడిగా నువ్వు ప్రేమించలేదా మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోలేదా మీ ఇద్దరి గురించి తెలిసే కదా గీత దీన్ని తన్ని బయటికి పంపించింది అక్కడి నుంచి బయటపడి ఇక్కడ నా తమ్ముణ్ణి అమాయకుణ్ణి చేసి తాళి కట్టించుకొని పెళ్ళామైపోయింది నువ్వేమైనా తక్కువ తిన్నావా దీని వెనకాలే వచ్చి నా తమ్ముడి దగ్గర చేరావు వాడు కళ్ళు కప్పి మీరిద్దరూ మేడం మీరు హత్తులు మీరు మాట్లాడుతున్నారు నేను మాట్లాడటం మొదలు పెడితే మీరు తట్టుకోలేరు ఏం మాట్లాడతావో మాట్లాడు అసలు నా తమ్ముడు ఇంట్లో లేనప్పుడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ఏంటి నీకు ఇక్కడ పని అది చాటుగా రమ్మందా సంతకం కోసం వచ్చాను కావాలంటే చూసుకోండి చూపించడానికి ఏదో ఒక సాకు కావాలి కదా సాకులు చూపించడానికి నేనేం తప్పు చేయలేదు మీరు హద్దులు దాటి మాట్లాడుతున్నారు అసలు అజిత్ గారు దయచేసి మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అది కాదండి ఆవిడ ప్లీజ్ అండి దయచేసి వెళ్ళిపోండి నువ్వు తప్పు చేస్తే లేదు గాని నేనంటే కోపం వచ్చిందా ఇలాగేనా నా తమ్ముడు కళ్ళు కప్పింది వాడిని పిచ్చోడి చేసి మీ సరదాలు తీర్చుకుంటున్నారు నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట అనకండి పైన దేవుడు అనేవాడు ఒకడు ఉంటాడు ఆయన అంతా చూస్తుంటాడు నేను తప్పు చేశానో లేదో పైన భగవంతుడికి తెలుసు నాకు తెలుసు మీరు అన్యాయంగానే ప్రతి మాటకి ఏదో ఒక రోజు బాధపడాల్సి వస్తుంది నీ మాటలతో నన్ను మోసం చేయాలని చూడకు నువ్వేంటో నీ బుద్ధి ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు ఆయాగా వచ్చిన దానివి నా తమ్ముడిని నీ వల్లో వేసుకున్నప్పుడే నీ బతుకేంటో అర్థమైపోయింది నిన్ను బయటికి గెంటించకపోతే నా పేరు సుమిత్రా దేవే కాదు
సార్ మిమ్మల్ని ఎండి గారు పిలుస్తున్నారు ఓకే ఈ ఫైల్ తీసుకుని వెళ్ళి సింధు జమ్ మేడం ఇచ్చేసి వస్తాను కాస్త త్వరగా వెళ్ళండి సార్ బాగా సీరియస్ గా ఉన్నారు ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ రాజ్ నీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళావు అంజలి గారి సంతకం కోసం వెళ్ళాను సార్ నేను చేసేవాడిని కదా మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ అంజలి గారే కదా అందుకే ఆవిడ సంతకం కోసం వెళ్ళాను ఇంత ఆలస్యమైంది ఏంటి మరి వెళ్ళిన పని అయిపోయిందా లేదంటే మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చు నేను ఇక్కడే ఉంటాను కదా ఎందుకు సార్ మీరు కూడా ఇలాగే మాట్లాడుతున్నారు మనసులో ఏదో ఉంది ధైర్యంగా బయటికి చెప్పచ్చు కదా ఏం చెప్పాలి అజిత్ మీ మాటల్లో ఉన్న వ్యంగ్యం ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేని అమ్మాయికుడిని కాదు సార్ నువ్వు అమాయకుడికి కాదన్న విషయం నాకు ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతోంది చాలా తెలివిగల వాడి అజిత్ నాకు అన్ని తెలివితేట్లే ఉండుంటే మీరు సెటరిక్గా మాట్లాడినప్పుడే మీ మనసులో నా స్థానం ఏంటో అర్థం చేసుకునేవాడి సార్ మీరు ఊహించినంత తెలివిగల వాడిని అయితే ఇలా మీ ముందు ఒక దోషిలా నిలబడేవాడినే కాదు సార్ తెలివి లేని వాడిని అంటూనే చాలా తెలివిగా మాట్లాడుతున్నా ఏం మాట్లాడాను సార్ మీరు మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని బయటికి ఇంకోలా మాట్లాడకండి అని చెప్పాను ఎందుకీ వ్యంగ్యం ఎందుకీ సెటేరిక్గా మాటలు మీ మనసులో నా మీద అనుమానం ఉంది అంతేగా అదేదో బయటికి చెప్పండి నువ్వెప్పుడు నిజం చెప్పావు ఎన్నిసార్లు నిన్ను నీ ప్రియరాలు ఎవరో అని అడిగితే నిజం చెప్పావా నీ కాపరం నిలబెట్టాలి అని ఎన్నిసార్లు నేను ప్రయత్నించాను కానీ నువ్వు కానీ అంజలి గారు డోరు విప్పారా ఏం చెప్పమంటారు సార్ ఎలా చెప్పమంటారు నీ భార్యని నేను ఒకప్పుడు ప్రేమించాను నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను అంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది అందుకని నిజం దాచి దొంగ చాటుగా సార్ దయచేసి మీ స్థాయి మనుషులు ఇలా మాట్లాడటం అనేది పద్ధతి కాదు మేము పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న మాట నిజమే కానీ మేము ఏ తప్పు చేయలేదు తప్పు చేయని వాళ్ళైతే నేను అడక్క ముద్దే నిజం చెప్పాలి నేను ఎలా చూసుకున్నాను అజిత్ సొంత తమ్ముని కన్నా ఎక్కువగా చూసుకున్నాను మరి నువ్వు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు ప్రతి విషయంలోనూ మీరు నాకు అబద్ధాలే చెప్పారు అంజలి గురించి తెలుసు కూడా తను ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మీరు నాకు చెప్పలేదు నాకు అబద్ధాలు ఆడేవాళ్ళంటే పడదని అసహ్యమైన నీకు బాగా తెలుసు అజి బాగా తెలుసు అయినా నువ్వు నోరు విప్పలేదు అంజలి కూడా తన గురించి నాకు తెలిసిన తర్వాతే చెప్పింది కానీ తనతడు తనుగా ఎప్పుడు నిజం చెప్పలేదు ఏ ఎందుకు ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడ అపార్థం చేసుకుంటారనే భయం ఉంది సార్ ఆ తర్వాత అయినా అన్నీ చెప్పారు కానీ మీ ఇద్దరి విషయం మాత్రం ఎందుకు చెప్పలేదు నేను చెప్పనా ఎవరు చెప్పకపోతే ఎలాగో అర్థం కాదులే చాటుగా మీరు హ్యాపీగా గడపచ్చని అనుకున్నారు అసలు ప్లాన్ తోటే అటు అంజలి ఇటు నువ్వు నా దగ్గర చేరారు అంజలి నాకు భార్య అయినా నువ్వు నా ఫ్రెండ్ గా మారినా అదంతా మీ ప్లానే నాకు ఈ ప్రపంచంలో నీ అంత ఆప్తుడు లేడు అనుకున్నాను స్నేహం అనే పదానికి నిర్వెత్తు నిదర్శనం నువ్వు అనుకున్నాను కానీ మోసం అనే పదానికి వంచన అనే పదానికి నిర్వచనం నువ్వు అనే నాకు చాలా ఆలస్యంగా తెలిసింది అజయ్ నీ కళ్ళు పోతే నేను చీకట్లో మిగిలిపోయానని బాధపడ్డాను నీకు చూపు తెప్పించి నేను గుడ్డివాన్ని అయ్యాను సార్ చాలు సార్ చాలు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ఇంతకాలం మిమ్మల్ని దేవుడు అనుకున్నాను కానీ దేవుళ్ళు కూడా ఇలా పొరపాట్లకి అపోహలకి తావు ఇస్తారని నాకు అర్థమైంది నేను ప్లాన్తో మీ దగ్గర చేరనన్న ఒక్క మాట చాలు సార్ అది చాలు
ఇదిగోండి సార్ నా రాజీనామా ఇంతకాలం మీ దగ్గర ఒక మంచి స్నేహితుడుగా ఉన్నానని పొంగిపోయాను కానీ ఒక వంచకుడి ఇలా మిగిలిపోతాను అని అస్సలు అనుకోలేదు ఎన్నాళ్ళు మీ ఆదరణకి చాలా కృతజ్ఞుని సార్ వస్తాను కాదు వెళ్తాను చూడండి సార్ నాకు చూపు తెప్పించి మీరు గుట్టివాళ్ళు అయ్యానన్నారు కానీ మీరు కళ్ళు తెరిచి లోకం చూస్తారని నిజ నిజాలు తెలుసుకుంటారని నమ్మకంతో మిమ్మల్ని మీ చుట్టూ ఉన్న చీకట్లోంచి బయటికి తెచ్చి నేను బయటికి వెళ్తున్నాను ఎప్పటికైనా మీ కళ్ళతో మనుషుల్ని చూడటం అలవాటు చేసుకోండి ఆలస్యంగానే అన్నీ అర్థమవుతాయి ఉద్యోగానికంటే రాజీనామా చేస్తే వజ్జి నీ మనసుకి కాదుగా ఏంటంటే మీ ఇద్దరు ఇలా సైలెంట్ గా ఉంటే ఎలా ఆ అంజలిని ఇంట్లోంచి బయటికి పంపించడానికి మీరేమేం చేశారో చెప్పండి నాక ఇంటికి వెళ్లి చక్రం తిప్పే అవకాశం ఎక్కడుంది గీత అంత ఇదిగో ఈ సుమిత్ర చేతిలోనే ఉంది ఏం చేసినా తనే చెయ్యాలి ఏ అంటీ మీకు చెప్పాను కదా అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ఆ అజిత్ గురించి అంజలి గురించి మీకు తెలిసినవి తెలియనివి అన్ని కల్పించి చెప్పండి అని చెప్పాను కదా మరేం చేశారు నేను మాత్రం ఎందుకు కోరుకుంటాను చెప్పు గీత ఒక పని మనిషి కూతురు ఆ అంజలి మా ఇంటికి కోడలుగా వస్తుందా మేమేంటి మా కుటుంబం ఏంటి మా స్టేటస్ ఏంటి అలాంటిది దాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు బయటికి పంపించేయాలా అని నాకు మాత్రం ఉండదా ఏంటి చెప్పు మరైతే ఏం చేశారా అంటీ ఏం చేశానా ముందు ఆ అజిత్ ఉద్యోగం మానేసి బయటికి పోయేలా చేశాను ఏంటి అజిత్ ఉద్యోగం మానేశాడా రాజీనామా చేసి పోయాడంట నా తమ్ముడే చెప్పాడు ఎంత గుడ్ న్యూస్ చెప్పారా అంటీ నాకు ఇంతవరకు ఈ విషయం తెలియనే లేదు ఆ అజిత్ ఊరికే వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటున్నావా అంజలికి అజిత్ కి మధ్య సంబంధం ఉంది అని నువ్వు నిప్పు రాజేశ్ వదిలేవు నేను దానికి కాస్త పెట్రోల్ పోసాను ఏం చేశారా అండి ఏం చేశానా అంజలి సూపర్ మార్కెట్ కు వెళితే అది అజిత్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడి అతన్ని కలవడానికి వెళ్ళిందని చెప్పాను అంతే ఆ నిప్పు ఒక్కసారిగా భగ్గున మండిపోయింది మా వాడు అజిత్ని పట్టుకుని దులిపేసినట్టున్నాడు అంతే దెబ్బ కుజ్జగా మానేసి వెళ్ళిపోయాడు వాడు వెళ్తే ఏంటి వెళ్లకపోతే ఏంటి వాడు మగాడు ఎక్కడైనా ఎలాగైనా బ్రతికేస్తాడు ఈ ఉద్యోగం కాకపోతే ఇంకోటి అది కాకపోతే మరొకటి మనం బయటికి పంపించాల్సింది వాణ్ణి కాదు సుమిత్ర దాన్ని దాన్ని పంపించాలి అన్ని ఒక్కసారి జరగాలంటే జరిగిపోవు దుర్గా ఒక దాని తర్వాత ఇంకోటి జరగాలి ఈ లోపు ఏ పిల్లనో పిల్లాడినో కంటుంది అప్పుడు ఆ పసిబిడ్డను చూడగానే మీ తమ్ముడు మనసు కరిగిపోయి జరిగిందంతా ఒక పీడకల్లాగా మర్చిపోదాం అంటాడు ఎలా అంటారాంటి ఆ కడుపులో పెరుగుతుంది తన బిడ్డ కాదు అని రాజశేఖర్ గారి నమ్మకం వీళ్ళిద్దరూ చాటుక కలుస్తున్నారు కదా దాని పాపమే అది అని నేను ఎక్కించాల్సింది బాగా ఎక్కించాను కదా ఇక పొరపాటున కూడా అంజలి మీద జాలి చూపించరు ఇది 
ఇది నాకు కావాల్సింది నా కూతుర్ని దిక్కులిందాన్ని చేసింది ఇప్పుడు అది దిక్కులిందవ్వాలి దాన్ని ఎలాగైనా ఇంటి నుంచి పంపించాల్సిందే అంతే అది కూడా ఎక్కువ రోజులు పట్టదులే దుర్గా నువ్వు అలా చూస్తూ ఉండు కొద్ది రోజుల్లోనే అంజలిని బయటికి పంపించేస్తా జాగ్రత్త అండి మీ తమ్ముడికి అసలే జాలీ దయ ఎక్కువ అవి అంజలి మీద చూపించకుండా మీరే చూసుకోవాలి నేనున్నానుగా అంజలిని బయటికి పంపించేదాకా నాకు మనస్సు అంతే లేదు అజిత్ని జాబ్ లోంచి తీసేశావా వెళ్ళిపోయాడు కారణం ఏంటో నిజాలు తెలియటం ఇంతకీ అజిత్ ఏం చేశాడేంటి 